Bu videoda iş problemleriyle ilgili bazı örnekler çözeceğiz. 4 kiloluk bir çöp bidonumuz olduğunu düşünün. Çöp bidonuna kimse dokunmak istemez, onun için birinin bu bidona bir ip bağlayıp 50 Newtonluk bir kuvvetle çektiğini düşünelim. Bidon hareket ederken üzerine etki eden sürtünme kuvveti de 30 Newton olsun. Çöp bidonu ilk pozisyonundan 10 metre öteye çekildiğinde bidona etki eden tüm kuvvetlerin ne kadar iş yaptığını bulmaya çalışacağız. Kuvvetlerin yaptığı işi bulmak için işin tanımını yani formülünü tekrar bir hatırlayalım. İş F çarpı D çarpı kosinüs teta'ya eşit. Unutmayın teta, işi yapan kuvvetin yönüyle cisim, yani bu örnekteki çöp bidonunun hareket yönü arasındaki açı. Bu örnekte dört tane kuvvet var. İpteki gerilme kuvveti, normal kuvvet, yer çekimi kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti. Bu kuvvetlerin her birinin yaptığı iş için yer değiştirme yani d'yi 10 metre kabul edeceğiz. Ama kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetle yer değiştirme arasındaki açı her bir kuvvet için farklı olacak. Gerilme kuvvetinin yaptığı işle başlayalım. Önce gerilmenin büyüklüğü olan 50 Newton'u koyalım. Yer değiştirme 10 metreydi. Son olarak gerilme kuvveti, yer değiştirme yani bidonun hareket yönüyle aynı yönde olduğu için aralarındaki açı da 0 derece olacak. Kosinüs 0, 1 olduğuna göre gerilme kuvvetinin yaptığı iş 500 Jül. Sıra sürtünme kuvvetinde. Sürtünme kuvveti 30 Newton'du. Yer değiştirme aynı, yani 10 metre. Sürtünme kuvvetiyle yer değiştirme zıt yönlü oldukları için, zıt yönde oldukları için aralarındaki açı 180 derece. Kosinüs 180, eksi 1'e eşit. O halde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi 300 Jül. Şimdi de yer çekimi kuvvetine bakalım. Yer çekimi kuvveti m çarpı g ile hesaplanır. O zaman m yerine 4 kilogram, g yerine de 9,8 metre bölü saniye koyarak yer çekimi kuvvetini 39,2 Newton olarak bulabiliriz. Yer değiştirme 10 metre ama yer çekimi kuvveti ile yer değiştirme arasındaki açı 90 derece olduğu için ve kosinüs 90 da 0 olduğu için yer çekimi kuvvetinin çöp bidonu üzerinde iş yapmadığı sonucuna varırız. Son olarak normal kuvvetin yaptığı işi bulmak istersek aynen yer çekimi kuvvetinde olduğu gibi yer değiştirme ile normal kuvvet arasındaki açı da 90 derece olduğu için normal kuvvette iş yapmamış olur. Ve bu çok mantıklı bir sonuçtur. Neden mi? Çünkü hareket yönüne dik olan kuvvetler hiçbir zaman iş yapmazlar. Evet, bu örnekte kuvvetlerin cisim üzerinde yaptığı işi, yaptığı işleri ayrı ayrı nasıl hesaplayabileceğimizi öğrendik. Eğer net işi bulmak isterseniz, her kuvvetin yaptığı işi birbirine eklemeniz yeterli. Bu işlemin sonucu 200 Jül'dür. Yani net iş 200 Jül. Artık kuvvetlerin çöp bidonu üzerine yaptığı net işi bildiğimize göre 10 metre çekildikten sonra çöp bidonunun hızının ne olacağını da bulabiliriz. İş enerji prensibine göre net iş kinetik enerjideki değişime eşittir. O halde bu örnekte kinetik enerjideki değişim 200 Jül'dür. Çöp bidonunun başlangıçta hareketsiz olduğunu bildiğimize göre ilk hızının da sıfır olacağını söyleyebiliriz. Bu denklemi çözdüğümüzde çöp bidonunun son hızını 10 metre bölü saniye olarak buluruz. Şimdi aynı bidonu, aynı çöp bidonunu sabit bir hızla yerden 2 metre yükseğe, yukarı kaldırdığımızı düşünelim. Çöp bidonunun sabit bir hızla yukarı kaldırılabilmesi için ağırlığına eşit bir kuvvet uygulamak gerekir. Az önce bulduğum sonuca göre bu kuvvet 39,2 Newton'dur. Uyguladığımız kuvvetin yaptığı işi bulmak için kuvveti 39,2 Newton, yer değiştirmeyi 2 metre ve yer değiştirme ile kuvvet arasındaki açıyı da 0 derece olarak formüle ekleyelim. Açı 0 derece çünkü bidonu kaldırmak için uyguladığımız kuvvetle bidonun hareket yönü aynı doğrultuda. Nerede kaldık? 4 kilogramlık bir çöp bidonunu yerden 2 metre yukarı kaldırmak için yaptığımız iş 78,4 Jül'müş. Yer çekiminin yaptığı işi bulmak için yer çekimi kuvvetini yani 39,2 Newton'u 
2 metre olan yer değiştirmeyi, kuvvetle yer değiştirme ters yönlerde olduğu için aralarındaki açıyı da 180 derece olarak formüle koyalım. İşlemi yaptığımızda yer çekimi kuvvetinin eksi 78,4 jüllük bir iş yaptığını buluruz. Bu durumda çöp bidonu üzerinde yapılan net iş sıfırdır. Bu sonuç da mantıklı. Çünkü ne demiştik? Çöp bidonunu sabit bir hızla kaldırıyorduk. Hız sabit olduğu için bidonun kinetik enerjisinde de bir değişim olmaz.